ancienne ferme du XVIIe siècle que l'on croyait perdue, un patrimoine finalement sauvegardé grâce en partie à un jeu de hasard, une restauration longue et particulièrement coûteuse. Cette semaine, dans En fin de compte, on s'intéresse à la maison paysanne de Bu, près de Rambervillers. Donc en fait, il y avait une grosse pierre, là une grosse dalle de pierre, là une plaque de cheminée. Et il y avait le feu derrière, donc, hein, avec le, le four à pain, il y a la grosse cheminée. Et ça prenait la chaleur, ça rediffusait dans la chaleur dans la pièce-là. Donc ça, c'est un élément que je voudrais restaurer avec l'argent mission au Berne. Dernière ligne droite pour jouer au loto du patrimoine et participer à la sauvegarde de la maison paysanne de Bu, près de Rambervillers. C'est ce bâtiment en péril qui a été sélectionné pour le département des Vosges. Une ferme ancienne qui est restée dans son jus, qui, est, qui date de 1605, c'est pas rien et qui reflète de, de, sur le plan de sa façade, de sa toiture, etc. Mais ce qu'elle était à l'époque, c'est vraiment la ferme d'époque. Et, et il n'y en a pas 50, à mon avis, il y en a une qui valait le coup d'être restaurée et d'être aidée. Voilà 15 ans que la Fondation du patrimoine s'inquiète pour l'état général du bâtiment. Suite à un accident de la route en 2012, la maison est endommagée et doit être rasée. C'est donc une fierté pour la commune que le nouveau propriétaire accepte le défi et tente de la restaurer. C'est parfait pour nous d'avoir une personne comme ça. On en parlera longtemps dans les livres d'histoire de, de Bu. Je pense qu'il sera en photo et il sera noté dessus, c'est certain. Amoureux des vieilles pierres, Jérôme Balland n'en est pas à son coup d'essai. C'est la troisième maison qu'il restaure. Celle-ci, c'est son coup de foudre de jeunesse. Aujourd'hui, il y consacre tout son temps libre. La liste des travaux est impressionnante. C'est une toiture avec une couverture provisoire parce que je n'avais pas le, les moyens ni le temps. Puisque la toiture, la couverture pardon, définitive sera une, une couverture en tuiles rondes, ce qu'on appelle ici la tige de botte. La Fondation du patrimoine, le département, la région ont participé à financer les premiers travaux. Jérôme part à l'urgence éviter que le bâtiment ne s'effondre. Le travail d'urgence qui était prévu après ça, c'était de maintenir le mur pignon qui, qui penche sérieusement côté de la route. Et ensuite, ben, j'étais bon pour mettre des étés à l'intérieur pendant minimum 15 ans. Début 17 e on devine encore un style renaissance. La mode dans la campagne Lorraine a évolué moins vite qu'en ville. Les deux tiers du bâtiment servaient à l'exploitation agricole attenant un logement modeste et un plus riche. Oh, il y avait une belle pièce de réception, il faut imaginer que le mur là n'existait pas, donc il va être supprimé, et un très beau, enfin ce qu'il en reste, de plafond à la française. Mais avant de s'atteler à l'aménagement intérieur, il faut consolider les ouvertures et lutter contre un affaissement des fondations. Là, on est en train d'enlever les, les dernières pierres anciennes qui sont très dégradées. Alors C'est une maison qui a 415 ans, qui a été construite avec c'est un ourdage, on appelle ça un ourdage de maçonnerie en, en pierre et en terre. Donc en fait, ça se tient, c'est un ensemble. Ça a une certaine souplesse avec l'humidité. Elle penche, elle tord, elle, elle, elle est prête à s'écrouler, mais elle tient encore. Les pierres trop abîmées sont refaites à l'identique. Le propriétaire espère beaucoup en la mission Berne. Il connaîtra la somme qui lui est allouée fin novembre. À titre comparatif, l'an dernier, le chalet de Sivoli à Plombières-les-Bains avait obtenu 180 000 euros. Jérôme, on vous retrouve presque un an plus tard euh, et on s'aperçoit tout de suite que bah, les travaux ont avancé. Oui, oui, ça a bien avancé, là, même, même plutôt vite et surtout très bien, c'est le principal. Quoi, Donc euh, il y a un an, effectivement, euh, il y avait un trou béant, la façade était vraiment ouverte en deux puisqu'il y avait cette, cette voûte qui s'était complètement affaissée, qui, qui menaçait de tomber. Il y avait beaucoup de pierres à remplacer et il y a également toute la restauration des, des ouvertures, fenêtres à meneaux, les pierres qui manquaient ou des pierres restaurées, mais également tout l'ensemble des, des ferronneries, donc les grilles qui ont été refaites par euh, un ferronnier euh, situé en Moselle. Et si ça a bien avancé, c'est parce que vous avez reçu des, des financements et notamment un chèque du loto du patrimoine. Oui, oui c'est ça. Oui, oui. Bon, toutes les prises d'ouverture, euh, ce n'est pas la mission euh, Mer, Berne, hein, c'était déjà engagé avant. Donc il y a quand même Fondation du patrimoine, Conseil régional et départemental qui me suivent, même après avec la mission Berne. Par contre, donc, la dotation mission Berne, 129 000 euros, euh, sert pour euh, divers travaux donc, de sauvegarde, donc, la, la consolidation du, du grand mur pignon 
qui, qui menaçait de s'écrouler sur la route. Les, tout ce qui est structurel intérieur, des éléments en pierre, portes, placards de chauffe et autres, conduits de cheminée, euh, les menuiseries pour plus tard, enduits façade avant arrière et la fourniture des tuiles puisqu'on est sur une toiture provisoire. Quand vous recevez ce chèque de 129 000 euros, vous vous dites quoi C'est une belle somme ou euh, ce ne sera pas suffisant Mon but c'était de sauver, on va dire, entre guillemets, la, la carcasse de la maison. En fait, ce qui est fait là, j'avais prévu de faire ça, d'arrêter là. Puisque quand je l'ai acheté, euh, je n'avais pas du tout pensé à la mission en Berne. Et euh, donc euh, on va, là, on va faire déjà plus que prévu, euh, sauver vraiment même les éléments intérieurs, euh, tout ça. Mais c'est sûr que là, il n'y a pas du tout encore pour aménager l'intérieur. Après, c'est des coûts énormes. À savoir après euh, ce qu'on veut en faire, si on veut vraiment apporter tout le confort ou autre à l'intérieur. Pour le moment, moi, ce n'est pas du tout euh, l'objectif. Oui, parce que l'idée, euh, qu'on soit bien d'accord, pour vous, ce n'est pas du tout d'habiter là. Non, pas du tout. Non, non, euh, pas non plus de, de faire du locatif ou autre. Euh, bon, comme il y a beaucoup d'argent euh, public qui est, qui est mis dedans, et même je voudrais vraiment faire connaître au public le patrimoine, je voudrais qu'elle serve euh, voilà, de, de maison témoin, qu'on la, qu la regarde, une maison du patrimoine. Donc l'idée pour le moment, c'est de la mettre à disposition du, du conseil départemental pour euh, diverses euh, animations. Mais bon, c'est une maison qui a quatre siècles. Euh, moi, je suis vraiment là de passage. Je suis là pour l'amener euh, pour les générations futures, parce que de toute façon, elle était destinée à être euh, démolie. Il y a eu un arrêté qui, était, qui avait été pris pour, pour la, la démolir, justement. Vous êtes maraîcher, donc rien à voir avec la restauration oui. des maisons, mais euh, vous avez une passion pour le patrimoine. Voilà, c'est une passion. C'est effectivement pas votre, votre premier chantier. Non, 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 c'est la, la quatrième. Hein. J'ai commencé la première, j'avais 18 ans. Bon, Celle-là, j'avais le coup de cœur depuis, depuis l'âge de 15 ans, mais bon, j'avais pas ni les moyens, ni la, ni la maturité. De toute façon, je, même si j'avais eu les moyens de l'acquérir, euh, même 10 ans en arrière, j'avais pas la maturité, parce que c'est quand même un très gros chantier. Hein. Elle est vraiment en très, très mauvais état. Euh, donc là, voilà, c'était le moment et, et apparemment le bon moment. Mais ce n'est pas à la portée de, de tous, c'est quand même un, un gouffre financier. Là. Oui, oui, c'est un gouffre financier, ça c'est sûr. Après, bon, euh, ce qui me sauve, c'est que j'arrive à me libérer euh, beaucoup euh, l'hiver. Hein, je, je peux m'y consacrer, on va dire, environ trois mois à temps complet dedans. Après dimanche, et je fais énormément moi-même. Tout ce qui est euh, reprise de maçonnerie en pierre, je l'ai refait moi-même. Et là, je peux vous dire qu'il y, y a plusieurs mètres cubes. Euh, la, la, la façade, l'entreprise s'arrêtait à la charpente, j'ai fait par mes propres moyens avec de l'aide familiale. Donc, et puis euh, je travaille beaucoup avec la récupération de matériaux anciens, tout ça. Donc c'est sûr qu'après euh, on pourrait faire x4, euh, hein, euh, à peu près, quoi, côté finance. Donc voilà, on se débrouille comme ça et puis il ne faut pas être pressé. De toute façon, il ne faut jamais être pressé pour, euh, pour restaurer ce genre de, de bâtiment. Quoi. Cette maison, Jérôme, vous rêviez de l'acquérir, c'est fait. Vous rêviez de la restaurer, c'est en cours. Voilà. Euh, vous ressentez quoi aujourd'hui quand vous prenez un petit peu de recul, que vous voyez la maison et puis que vous voyez que ça avance bah, Je suis euh, extrêmement satisfait, je n'arrive pas vraiment encore à réaliser puisque là c'est des travaux, là, surtout les travaux qui vont commencer à l'intérieur que je n'envisageais même pas de, de faire un jour. Donc euh, bon, un peu, oui c'est encore un peu dans, dans le rêve, quoi. mais c'est vrai que c'est vraiment une satisfaction de se dire, euh, oui, que, que... c'est peut-être un peu prétentieux, mais dire que j'ai sauvé cette maison. Quoi. Pour finir, cette maison-là, elle ressemblera à quoi dans... 5, 10, 15, 20 ans bah, Il y aura un bel enduit à la chaux, euh, normalement, euh, qui est prévu pour mars-avril 2022, donc en façade. Euh, les ouvertures, les menuiseries vont suivre euh, un peu après. Et, euh, ce sera plus le, pour la destination, voilà, à, à voir vraiment... Bon, je vous dis, on en a un petit peu, on a fait une première ébauche, on a un peu discuté avec le, le conseil euh, départemental, on verra, on verra après.